हरे कृष्ण ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकाक्षी व्रत एक समय महर्षि वेद व्यास जी महाराज युधिष्ठर के यहाँ संयोग से पहुँच गए महाराज युधिष्ठर ने उनका समुचित आदर सत्कार किया आर्ध और पाद देकर सुंदर आसन पर बिठाकर षड उपचार पूर्वक उनकी पूजा की जब महर्षि सब प्रकार से निश्चिंत होकर बैठ गए तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा भगवान मैं बड़ी आपत्ति में पड़ गया हूँ दया कर आप मुझको इस आपत्ति से बचाइए भीमसेन के ऐसे वचन सुन महर्षि वेदव्यास ने हंसते हुए पूछा क्या बात है भीम निसंकोच हो कहो भीम ने कहा प्रभु महाराज युधिष्ठर धनुषधारी अर्जुन विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकाक्षी का व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हैं की तुम भी एकाक्षी का व्रत करो महाराज आप तो जानते ही हैं कि भीमसेन का जीवन अंड पर ही आश्रित है एक दिन भोजन न करने की बात तो अत्यंत दुष्कर है एक क्षण भी बिना खाए ये नहीं रह सकता तब आप ही बताइए कि किस प्रकार ये मेरा धर्म संकट दूर हो भीमसेन के ऐसे वचन सुन वेद जी ने कहा मानव धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ साथ ही वैदिक धर्म की कथा तुम्हें समुचित रूप से सुनाई है और ये भी बतलाया और समझाया है कि कली काल में वे समस्त धर्म कार्य करना असंभव नहीं तो कठिन और दुष्कर तो जरूर है अस्तु मानव जीवन के कल्याण के निमित्त मास मास की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की एकाक्षियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए बिना इन व्रतों को धारण किए प्राणी मात का कल्याण नहीं है महर्षि व्यास के ऐसे वचन सुन भीमसेन अपनी धर्म भीरुता के कारण वेद के समान कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर बोले प्रभु ये तो ठीक है परंतु व्रत का रखना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु से भी भड़कर है सो भी महीने में दो बार वासुदेव वासुदेव हे भगवान अब आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिसमें ज्यो त्यो कर एक दिन भूखा रह कर ही मैं पापों से मुक्त हो जाऊँ भीमसेन के ऐसे वचन सुन महर्षि वेदव्यास ने कहा अच्छी बात है मैं तुम्हें व्रत बताता हूँ उसको करो इस एक ही व्रत का पुण्य फल मास मास की समस्त इकाचियों से बढ़कर होगा महर्षि के ऐसे वचन सुन भीमसेन प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर कहा प्रभु कहिए और शीघ्र कहिए कि वह कौन सा व्रत है महर्षि ने कहा वह व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जरा इकाची का है तुम श्रद्धा भक्ति सहित दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो और हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि प्रभु कल मैं ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकाक्षी का व्रत करूंगा मुझे शक्ति दो मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूं इस प्रकार प्रार्थना कर सो रहो दूसरे दिन निर्जला एकाक्षी के दिन होगा बिना खाए पिए निरहार और निर्जल रहो यहाँ तक कि आचमन इत्यादि में भी जल ग्रहण न करो इस व्रत के प्रभाव से स्त्री को अथवा पुरुष सभी के मंदराचल जैसे भीषण और महान पाप भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं इस व्रत में गोदान का बड़ा महत्व है अर्थात गोदान अवश्य करना चाहिए यदि कोई गोदान देने की सामर्थ न रखता हो तो उसे तांबा पीतल या मिट्टी का पानी भरा हुआ घड़ा उसमें थोड़ा सोना छोड़ और उसे नवीन वस्त्र में लपेट ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए इस प्रकार जलदान देने एवं स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि गोदान देने का फल प्राप्त होता है उस दिन ये कार्य अर्थात यज्ञ दान एवं जप आदि कार्य करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है अतः दूसरा पुण्य कार्य करने की आवश्यकता क्या है विष्णु लोक की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत के ही द्वारा हो सकती है इस दिन फलहार करना चाहिए अन्न खाने वाले की अनेकों प्रकार की दुर्दशा होती है और वे चांडाल स्वरूप समझे जाते हैं इस व्रत के प्रभाव से चोर गुरुद्वेशी एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुषों के विशेष कर्तव्य ये हैं। शेष शैया पर 
स्थित श्री विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा एवं धेनु दान तथा ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन करा दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए निर्जला व्रत रखने वालों को गौ वस्त्र छत्र शैया कमंडलू आदि वस्तुओं का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए उपहाना दान करने से स्वर्ग मन के हेतु स्वर्ण भूषित रथ प्राप्त होता है और जो इसको भक्ति पूर्वक श्रवण करके तथा कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हैं वे मनुष्य बिना विघ्न स्वर्ग प्राप्त करते हैं हरे कृष्ण